Resolution in Propositional Logic. A resolution in a process basically in a work can learn next summer. No one. When a basic side number or no, either thunder propositions in a can number clausal form, a legal conjunctive normal form like a convert in them in the Tavanam resolution process like a poor. So, basis of resolution. A resolution process is an iterative vital process. A poor step in number under clausal level and choose here. The day under clausal level in the parent clausal. The Tavan number compare in. If parent clausal choose him, I'm kind of restriction good in day. अब आर रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई चाहिए ना री दिले नम्बर एंड टू क्लोज़ वाले चूसे इधर वाले पेरेंट क्लोज़ वाले नम्बर जो इन नेट अवरे कंबेर ये दाले रिसोल्व ये इधर हाँ अवरे लेने ना पुदी एक क्लोज़ नम्बर जनरेट ये दे रखो ना पुदी एक क्लोज़ ने लम्बे इनफर ये दंडा के इधर क्लोज़ ने आना Resolve ini tu perayaan. Apa ini dua parent clause kita lengan ni ada yang interact je. Ini tu, ini mana ini pudia clause represent dia. Mereka per example orang mengorak itu clear. Kita mula dari dua clause kita lalat dua orang ni kerja. Winter or summer, not winter or cold. Apa ini dua clause kita mula sister tu lengan ni kerja. Ada ni meaning ni. Ini first term winter or summer itu true ana. Aduh kalau not winter or cold itu true ana. Aduh orang ni mula knowledge base ni mula ni kipi dia lalat. Ini dua close kerana ok, ini adalah property yang mana silau. Ibu da winter anda, ibu da not winter anda. Apa ingin ini allah close kerana mana, nama kita choose ya. Ini cah same literal lah same term. Orang positive item, orang negative item. Berenda dua close kerana mana, nama kita parent close kerana ada choose ya. Angin ini anak kita matra, nama kita berada tamilnya resolve ya. Pudih itu resolve, mana le pudih itu close dalam ini infrared dalam kami ni betul. Apa ini dua close kerana true ayeri kan? Anak itu orang dah nama le knowledge base lene keep dia kan? Ini. Nampol lah first one ni dekai sila. Tapi ibram lu mukia awarnya untuk winter, untuk not winter orang. Apa winter true orang kelengen apa ialah not winter false hari. Atau bila not winter true orang kelengen winter will be false. Apa winter true orang anda kira dia. Winter true orang kelengen dahi not winter mana false hari. Apa ini entire term true awan orang kelengen ini. Ini false ahan. Apa ini true ayat lah matra ini entire term true awal. Makanya true or false mana ayat lu orang kelengen true ayat lah entire term true awal. Apa winter true ayi अपन not winter है false है, so this is false. अपन ये entire term इन्हीं true आवाना में इंगे cold must be true. अपन आता है उरी सिनेरियो. ये second case नो का winter is false. winter is false नो नाले ये ये portion okay आना. अपन इधर दाई बड़ा false आना. ये बड़ा true आया ले मात्रो लो ये entire close है true आओ लो. अपन winter false आने के लाले not winter आने true इंगे ले ये तो false है. अपो इधर true आया ले मात्रे ये एंड एयर टाइम true आ बोलो अब हम की ये एंड क्लोज कर लें ना इनफरेंस में टेड उन्ने के लिए समर अलग के लिए कोल्ड सो द रिसोल्वेंट विल बी समर और कोल्ड अब ये एंड क्लोज कर लें ना हम के डेडियो से इधर खाम बैठे ना पुदी वेरी क्लोज ने यार ना हमले रिसोल्वेंट अलग के लिए रिस अब ये क्लोज़ इल नंदन इन्द ये लेटर लेन आधे कॉम्प्लीमेंट्री आयर लेन में जानी करना इधर एंड नंबर लोग कैंसल होते हैं इधर कलाइन ये सेम लेटर उन द पॉजिटिव आइटम उन द नेगेटिव आइटम वैरन नंदन एंगल आधे एंड एंड नंबर क्लास कैंसल होते हैं इधर कलाइन ये बाकी ऑलाइनमेंट्स ने नंबर कंबाइन � all of the literals of two parent clauses except the ones that cancel. If we cancel the remaining elements, we will distinction will combine. So that will be the result of resolution. In the resolution process, we will get the result of an empty clause. That is the meaning of a contradiction has been found. We will get the winter and not winter. We will get the result of an empty clause. We will get the result of an empty clause. So the result will be empty clause. अब एम डी क्लास आने के लाइन में मीनिंग है कॉन्ट्रडिक्शन आना है नलाने मीनिंग इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन अल्लाह ना नगे ली प्रोसीजर चल पर टमने टा वादा बोलें जिया ही नेक्स्ट टाइम लाल गोरे तले की बोलने बा प्रोपोजिशन लॉजिक के लिए हम के रेसल्यूशन वाला प्रोसेस नर्तना अलग ली इन्फ्लुएंस प्रोस F, F is a set of axioms. Axioms are one of the currently true and we are going to have knowledge base and all the information. That is the set. That is the F. That is the first element. The second element is the P is the same proposition. We can add the set of axioms to the set of axioms. It is true and false. Now, we are going to add the same value to the set of axioms and the resolution procedure. The first step is to convert all propositions of F to clausal form. 
അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോളജ് ബേസിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിന് അതിലെല്ലാ പ്രൊപ്പോസിഷൻസിനും നമ്മൾ ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക അതായത് കൺജക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റ് പി ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ക്ലോസൽ ഫോൺ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോളജ് ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാക്ട് അതാണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പി എന്താണോ അതിനെ നെഗറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് പി ആക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോം ചെയ്ത സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതേ സെറ്റിലേക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ഏത് റെക്കോർഡിക്ഷൻ ഈസ് ഫോണ്ട് ഓർ നോ പ്രോഗ്രസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ടു ക്ലോസസ് ആൻഡ് കോൾ ദിസ് പേരൻ ക്ലോസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ക്ലോസുകളെ നമ്മൾ പേരൻ ക്ലോസ് ഉള്ള ക്ലോസുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പേരൻ ക്ലോസുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മൾ നെഗറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കണം അതിലൊരെണ്ണം ഇനി അതുമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പേരൻ ക്ലോസുകളെ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ത്രീ ബി റിസോൾവ് ദം ടുഗദർ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ റിസൾട്ടിംഗ് ക്ലോസ് നമ്മൾ റിസോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയും റിസോൾവൻ വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദ ലിറ്റൽസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ പേരൻ ക്ലോസ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്ഷൻ അപ്പോൾ റിസോൾവൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും രണ്ട് പേരൻ ക്ലോസുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഈ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിന് ഡിസ്റ്റൻഷൻ വഴി കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ റിസോൾവൻ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ആർ എനി പേർ ഓഫ് ലിറ്ററൽസ് എൽ ആൻഡ് നോട്ട് എൽ സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ പേരൻ ക്ലോസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൽ ആൻഡ് അതർ കണ്ടെയ്ൻസ് നോട്ടൽ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ എൽ ഉണ്ട് ഒന്നിൽ നോട്ടൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ബോത്ത് എൽ ആൻഡ് എൽ നോട്ട് എൽ ഫ്രം ദി റിസോൾവൻ ഇഫ് ദ റിസോൾവൻ ഇസ് എൻ എം ടി ക്ലോസ് എൻ എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫോൺ അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എം ടി ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കണ്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് എം ടി ക്ലോസ് അല്ല കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനിൽ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ അൽഗോരിതം എക്സാമ്പിൾ കുറേ കൂടി ക്ലിയർ ആവും വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സിയൻസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സിയൻസ് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഫാക്ട്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പി ട്രൂ ആണെന്ന് അറിയാം പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇംപ്ലേസ് ആർ ട്രൂ ആണെന്ന് അറിയാം എസ് ഒ ടി ഇംപ്ലേസ് ക്യൂ ട്രൂ ആണെന്ന് അറിയാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇ എഫിൽ ഉള്ള എല്ലാത്തിനെയും ക്ലോസൽ ഫോമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പി കൺവേർഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തു ഇനി പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇംപ്ലേസ് ആർ എ ഇംപ്ലേസ് ബി ഫോമിലാണ് നമുക്കറിയാം എ ഇംപ്ലേസ് ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം നോട്ട് എ ഓർ ബി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ്റെ പോർഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ പിന്നെ ഓർ ബി ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർ ഇവിടെ ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ആർ
കൺജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ക്ലോസസ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോസുകളാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇത്തി ഫോർത്ത് റൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസൽ ഫോമിൽ ആക്സിമസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലോസൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെഗേറ്റ് പി നമുക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസൽ ഫോമിലാക്കി ഇതേ സെറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം നെഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ആറാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അതേ സെറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്ലോസുകളെ വീതം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് പേരൻ ക്ലോസ് ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വീതം റിസോൾവ് ചെയ്ത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഈ പേരൻ ക്ലോസുകൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരൻ ക്ലോസിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണോ അതായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആർ ഇനി ഈ നോട്ട് ആർ ഉള്ള ഒരു ക്ലോസിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൽ എന്തുണ്ടാവണം ആർ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ആറില്ല ഇതിൽ ആറുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് നോട്ട് പി ഓർ നോട്ട് ക്യൂ ഓർ ആർ ഇനി ഇതും ഇതും കൂടി നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ആറുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും സോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ബാക്കി എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സോ നോട്ട് പി ഓർ നോട്ട് ക്യൂ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും എഴുതാനില്ല ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം ടി ക്ലോസ് അല്ല എം ടി ക്ലോസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദൻ ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസസ് അവൈലബിൾ ടു ദ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഇത് എം ടി ക്ലോസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതേ സെറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ക്ലോസ് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ക്ലോസോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാണ് പി എവിടെയാണ് ക്യൂ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ പി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ക്യൂ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് ക്ലോസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുക്കാമെന്ന് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റിസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസോൾവൻ്റ് ആണ് ദിസ് നോട്ട് ആൻ എം ടി ക്ലോസ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റിസോൾവ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് തന്നെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു അടുത്ത പേരൻ ക്ലോസിൽ ഉള്ളതായിട്ട് അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്തു അറ്റ് ഇസ് പി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി പിയും നോട്ട് പി ഓർ നോട്ട് ക്യൂ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പിയും നോട്ട് പി നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് മറ്റേതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും റിമൈനിങ് ഈസ് നോട്ട് ക്യൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ റിസോൾവൻ റിസൾട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ആൻ എം ടി ക്ലോസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഇതേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈ നോട്ട് ക്യൂ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് എസ് ഓർ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ടി ഓർ ക്യൂ ഇത് രണ്ടിലേത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ടി ഓർ ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം റിസൾട്ട് വിൽ ബി നോട്ട് ടി ഇനി നോട്ട് ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ടി കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടുകൂടെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ എം ടി ക്ലോസ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ട് ടി ഓർ ക്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് എസ് ഓർ ക്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ നോട്ട് എസ് ഓർ ക്യൂ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിസോൾവൻ്റ് എന്ന്